Naam shukran sana kwa kuendelea kuendelea kutazama kipindi cha Anashid tukiwa leo tunajadili mada ya unyanyasaji ama hamasisho dhidi ya unyanyasaji wa kijinsia na wa kimapenzi na hapa katika studio tuko na wageni wawili mmoja ambaye anafahamika kama Ukhti Habiba Abdi ambaye ni mwanaharakati na pia yupo katika chuo kikuu cha ufundi cha Kenya hapa Nairobi na mwenzake anafahamika kama Rukia Mbata ambaye ni kiongozi wa vijana katika taasisi ya Peace League Africa na pia ni mwalimu wa lugha ya Kiarabu katika uh, chuo cha Kenya Institute of Foreign Languages and Professional Studies. Inshallah waweza kutuuliza maswali katika ukurasa wetu wa Facebook ambao ni @anashidy254 mwenzangu ni @fatliarabela na mimi nafahamika kama @abdurazak ingutia katika mitandao yote ya kijamii. Bila kupoteza wakati Fatuma ningependa tafadhali chukua sukani. Ah uh, mimi ningependa kueleza swali langu kwa Rukia. Aiyo. Kwa sababu hapo mbele nilisema kwamba elimu pia inachangia kwa sababu uwezo kwa kukubali ukakuwa tu hapo mtana kudhulumu lazima pia mwenyewe uongee waona lakini ningependa kumuuliza haswa ni kipi kinapelekea mpaka mtu anajipata ananyanyaswa kijinsia kwa sababu kuna watu hawajui lakini wanajipata pale na hawajui kwamba wananyanyaswa mpaka pengine mbona na mtu mwingine kwa sababu kuna watu unaopata anapigwa ndio anapigwa kipigo cha kishua unampata macho moja imekuwa nyeusi unamwambia mbona usiondoke katika hiyo ndoa anakuambia hapana siwezi sasa inakuwa vipi paka mtu anajipata yuko katika unyanyasaji wa kijinsia ni nini inapelekea Naam, shukrani sana dada Fatma. Mm -hmm. uh, tukiangazia hayo tutakuwa tukiangazia the courses of uh, GPP and SGPP. Mhm. Mm uh, nilizungumzia ya kwanza ilikuwa ni elimu. Mm -hmm. uh, kwa kiuhakika elimu ni kitu ambacho mfunuo mtu akili. Mm -hmm. Kwa sababu kwa kiuhakika ikiwa mtu ana elimu ataona kitu pale mm -hmm. na atajua. Atoweza kufanya uh, vile an ignorant person atafanya. Mm -hmm. Like uh, education takes away ignorance in your mind hicho ni kitu cha kwanza and uh, that is focusing on elimu ya dunia na pia elimu ya dini mm -hmm. so in that case elimu ya dini inamfungua mtu ile kusoma dini it, the quran it explains a lot of things to you the hadith zimeweza kuelezea vitu vingi sana sana um tuma alivyosema mimi nimetumwa kuwa yani fadhil kwenu niweze kuwafunza ni yepi mema na yale mabaya alikuwa akifafanua na nilipokuwa uh, mkitaja kwanza kwanza kunambia uh, kuuliza swali kwamba were there cases of STBV and GBV uh, formally mm -hmm. katika yani kuangalia katika history ya Kiislamu yeah. I think nimefikiria tu kwa sasa nikaona kwamba pale mwanzo ilikuwa wanawake katika dini ya Uislamu hawapati uh, the leadership positions mm -hmm lakini kwa sasa elimu imeweza kuongezeka na tumeweza kuona kwamba wanawake waliweza kuwa viongozi tukiangazia kama vile Khadija radhiallahu anha mke wa mtume wa kwanza sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni kiongozi kivipi alikuwa ni mfanya biashara na mfanya biashara atakuwa kiongozi vipi atasimamia ile biashara yake atakuwa akiweza kuwatuma watu waende wakafanye biashara na atakuwa amesimamia kitu kwa hivyo ni kiongozi kwa kiwa hakika zaidi pia kuna yale ambayo dada uh, ndadangu ameweza kuzumzia hapa ameweza kusema kuhusu mila cultural practices kuna zaidi ya uislamu kwamba kusema kwamba wanaume wanaweza kuwa viongozi ama wanaweza kuwa our protectors pia kuna zile mila katika jamii zetu kuna jamii tofauti hapa Kenya kuna jamii ambazo zinasema mwanaume ni kiongozi mwanaume ni kichwa kwa hivyo inakuwa pale msichana anaweza kuolewa na mwanamume lakini mila imeweza ikama, imeweza kuwa imemwambia kwamba mwanamume ni kiongozi. Kwa hivyo inakuwa wakati ambapo mwanamume anazidisha ule uongozi wake ama anazidisha labda tuseme kichwa chake kinakuwa zaidi mwanamke anafikiria tu kwamba kikubwa <laughs> kinakuwa kikubwa <laughs> niweze kusema vile. Uh, inakuwa mwanamke haoni kama ni kitu. Mpaka pale atashindwa. Mpaka pale atashindwa. Yeah. Kwa hivyo when we looking at that tukiangazia pale nyumbani na pia unapata kuna wale wanaume wengine pia mila ina, wanaipeleka mpaka kule kazini, mm. kule maskuli. So they torture the people and tukiangalia katika GBV zaidi niweze kusema pia it's not just a physical yani ile kupigwa. Unapata pia we also have the psychological. Mm -hmm. So, so je tukiangalia katika yeah. ukosefu wa ajira kwa sababu angalia kuna wanawake wengi wanaachishwa kazi na wanaume zao wakishakuwa nakwambia hapana sasa utaacha kazi mimi ndio nakuwa nakuangalia mahitaji yako sasa unapata mwanamke kama yule kama hafanyi kazi pia inachangia ama unaona vipi kwa sababu hana pesa za kununua vitu vyake sasa bahati mbaya kwa leo mwanaume ambaye anampiga kila siku yule mwanamke pingine haizi akatoka katika ile ndoa kwa sababu hana ajira, haizi kujitegemea. Sasa huoni kwamba pia ukosefu wa ajira pia inachangia katika masuala kama haya. Okay. Ni kweli dada Fatma hivyo ulivyosema. Uh -huh. 
uh, kwamba ukosefu wa ajira unasababisha mwanamke kuweza kupitia dhulma na siweze kufikiria kuondoka pale lakini ama sisho langu ni lipi uh, pale mwanamke ambapo mwanamume anakwambia uondoke kazi especially kwa waislamu akiondoka kazi basi anafaa atimize yale mahitaji yako yote kabisa hakuna hata siku moja anafaa kwambie kwamba we yani akudunishe kwa sababu yeye alikutoa uh, kutoka kwa kazi zaidi pia kwa mfano kama ameweza kuoa na huko kazini mm -hmm. ama au na ajira ama upati you don't have any source of income yule mwanamume they have the right to provide for you mm -hmm. Na uh, ningependa kuingilia kati katika hili jambo la ukosefu wa kazi ama kukua mm -hmm. una kazi ama mume akamwachisha mke kazi. Mara nyingi sana huwa waislamu wengi sana wamechukua kuwa ni miongoni mwa masala ya kisunna kumwachisha mke kazi na ile hela kuna ambao wanaume ambao wanajiweza kifedha wanamwachisha mke uh, wanawachisha wake zao kazi kisha wanawambia ile mshahara ambao liko nalipwa kila mwezi nitakuwa nakulipa wewe. Uh, na vile vipi mimi ningependa ufafanue uh, baadhi ya viongozi ambao ama wanaume ambao wanaifahamu dini ya Kiislamu wanasema kuwa Qur'ani imeruhusu kumwadhibu mke kwa kumpiga kidogo tu simuumize ningependa ufafanue ili, ili watu wasije wakasema ah imeandikwa katika Qur'ani sehemu fulani ile aya ningependa ufafanue zaidi mm. kuna aya kama hiyo mm. ama ni watu wamejitungia jambo wakakuja kuji, ku, kulifanya kujipandizia ili iwe tu katika kupitisha ajenda yao uh, ipo hadith ambayo mtume aliweza kusema uh, unafaa umpige uh, mke wako kidogo afa yeye atakusikia uchungu na pia katika ya, ya rijalu kama muna la nisa, pale mwishu utapata kwamba wasipokuwa, yani wasipokuwa wasikifu, mm. muweze kuwapige. Lakini jei mesema wapige, aija sema wapige, yani ile wasikia uchungu. Basi ile tu kidogo. Hata ile uwa ni mchezo mm. haswa, yani mesema <coughs> hiwe ni mchezo, yani. Again, jambo la jambo sana. <laughs> na ili lingine la kumuachisha mke kazi, <laughs> kabla sijaja kwa ufti <laughs> Habiba. Kwa sana, sole ambalo nangipenda kuliza. <laughs> Hili la kusema kuwa mke anapaswa achishwe kazi <laughs> na mume wake. <laughs> Kisha yule mume atakuwa anamlipa kiasi ambacho alikuwa analipu wa kazi ni kama mshahara. <laughs> lipo ama halipo. Na kama lipo, busara yake ni ipi. Ashukra ni kwa hili oswali. Je, Hilo kuna mahali lilisema katika uislamu ama labda kuna mtu alipeana reference on it hmm. hakuna reference on it no. kwa sababu kama kungekuwa na reference on it then ingefaa kuwa kwamba mtume so, sallallahu alaihi wasallam ndo wa kwanza angemwambia no. be Khadija wacha kazi ya no. biashara mimi nitafanya kazi lakini hakufanya vile no. kwa hivyo naweza kusema kwa ufupi kabisa kama waislamu no wanaume na wanawake tunapaswa no. kuweza kubainisha kati ya elimu ya kidini na tamaduni Sio, na taasubi ya kigume pia. Mm. Ufti Habiba, ningependa ufafanue zaidi GBV. Kwa sababu Rukia ametaja kuwa kuna unyanyasaji wa kisaikolojia. Ningependa ufafanue zaidi unyanyasaji gani mwingine waweza ingia katika GBV. Kwa sababu watu wengi sana wanazo kuwa na nyanyaswa. Lakini hawajui kuwa wana nyanyaswa. Mpaka kama alivosema Ufti Fatma wakaja kambiwa leo wajua unanyanyaswa kwa njia kadha 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 ningependa ufafanue kuna mambo gani mengine ambayo yanaingia katika unyanyasaji wa kijinsia mambo ni mengi Abdul tukisema no. ni ku outline one by one mm. hatutamaliza no. lakini zile ambazo ziko ziko more pressing enye ina cascade into a number of these issues mm. ni hiyo issue ya economic dependence mm. mimi I identify as a feminist. Mm -hmm. I manage I'm any less of a Muslim or I don't conform to Islamic tradition. Mm -hmm. I'm in my hijab and I'm practicing. Mm -hmm. So the idea is necessarily to ensure that, you know, in as much as kuna din in dio, mm -hmm. you have to look at things in a more objective way. Yeah. So for example, kama iyo hadith yimesebekana unamchapa kidogo ama nini. Um, no. Mimi personally, that is not something mimi neza kubali, right. even the idea of, because mm. the issue ya GBV huwa inakuja subtle. Mtu wa muki tuwa subuhi anakupiga, inanzanga pole pole, mm. those psychological manipulation, ananza kukudeprive pole pole of your financial capacity. Mm. It starts slowly, hivo hivo, until it, it's, it's a game of power. So, anachukua pole 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 until he has full control over you, and then anainishieti le act ya GBV no. on you. So. Mm -hmm. Pia tikiangalia unyanyasaji wa kijinsia, tunakuja kwa wazazi wetu. Kwa sababu kuna wale wazazi ambao yani 
wanaathiri watoto wa kiusaikolojia mm -hmm. kwa sababu kiuzungumza sana kuhusu gender based violence wote wanaangalia kwamba ni kupiga tu hapana pia ile matamshi ambayo mm -hmm. wazazi wanaambia watoto wao wanamtukana na kila siku mm -hmm wanaomba maneno hayafai hiyo pia nadhani inaingia katika hiyo mhm unyanyasaji na pia ningependa kuzungumzia unyanyasaji wa afya mm -hmm. kwa sababu hiyo hamjitaja ningependa kuuliza vipi uh, kuna kuwa na unyanyasaji wa afya kwa sababu tikaangalia sana katika waislamu miongoni wetu ndo sana sana kuna unyanyasaji wa afya mm -hmm. sio juu kuhusu watu wengine lakini mimi naangalia upande wangu unaendelea sana mm -hmm. na unyanyasaji wa afya hapa nazungumzia kuhusu ukija katika wanandoa mm -hmm kuna wale watu ambao wameoana na pia kuna hizi kutumia kinga kuna mwanamke pengine anasema mimi nishakuwa na watoto wanne sitaki tena kuwa na watoto watano wa sita lakini mimi yake anamwambia hapana mimi ndo kusema kama mke wangu nataka watoto kama kumi ama nane. sasa pale anakuambia hapana kutumia kinga na hapo anakuwa amemnyanyasa kiafya sasa dini inasemaje kulingana na hayo nampatia habibu swali hili kulingana na ile <laughs> utafiti enye mimi nimefanya uh -huh. um, siwezi sema kwa dini ya Kiislamu uh -huh. ama kwa ile Qur'an ambayo nimesoma uh -huh. kuna hizo restrictions uh -huh. and napenda kufikiria like you know ukipata ndio hii ni, ni aya ya Qur'an unasoma then you contemplate on yeah. it so you are to be protectors men are to be protectors of women una protect aje ku ensure that huyu mwanamke ako sawa ki kisaikolojia kiafya kikila kitu na ile kuingilia kati ya yeye na afya yake i think this is something sasa you need to sit down with your partner hii ni kitu ambayo unafaa kukaa chini with your partner and discuss these things including your issue of financial uh, uh, is issue is finances you need to sit down with your partner usikie yeye anasema nini kama anataka ukai home kwa sababu anaona wewe unahangaika sana just sit mimi i'll provide for you and it's coming from a place unaona Anyway, and this is genuine it's something that is working and for also for the men to understand that mimi naweza taka ndio unaniprovidea but naweza taka pia you know to just do my own things sitaki maybe kukata ku and for the women when you wanataka ku, ku ku access medical care in whatever way shape or form but wanashindwa kwa sababu ya wanaume wa their husbands so the only thing apo uta apply is to make sure that unaangalia haki zako wewe kwanza haki zako ni gani Mm -hmm. kwa constitution ni gani mm -hmm. before that man there is you unafaa mm -hmm. unajiangalia unajichunga una it is you to say kama mimi nataka watoto kiasi gani hivi hivi this is a conversation that you're supposed to have way before ama wakati mnaenda kusign ile ni kahienu mm -hmm. these are very important discussions that need to be discussed to be discussed then si wakati mwingine kwa marriage and then you have issues ama for example mtu kama mimi mimi nikienda kuolewa na maybe sitaki watoto and mm -hmm. maybe the husband alikuwa anataka watoto mm -hmm. so this becomes an issue so we encouraging this this discussions mapema and in the event that umeingia kwa ndoa na ukajipata unanyanyaswa kiafya mm -hmm. then nilisema mali haki yako imeanza inaishia kwenye yangu inaanzia mm -hmm. unachukua hiyo jukumu juu afya ni yako unachukua hiyo jukumu unajipeleka wewe hospitali or you make this conversation kama hawezi kubali then you, you look at venye muta solve your issue because at the end of the day it si ku compromise don't compromise on your health sasa mm. kidogo abdurazak no. uh, rukia alizungumzia kuhusu unyanyasaji wa saikolojia mm. na ningependa kukueleza swali hivi uh, mi swali langu ni hivi hii unyanyasaji wa kisaikolojia mtu atajuaje kwa madhara yake ya kunyanyaswa ni zipi kwa sababu kuna kule ambapo unaweza kuwa na mtusi mtoto kila siku mpaka kafikia mahali akajichukulia ni kwamba wewe ni bure kabisa wewe ni mbwa akasema kwa mimi kumbe mimi ni mbwa mwana sasa zile hiyo ni inamwathiri kisaikolojia na inafikia mahali anakubali kwamba yeye ni yani vile watu wanavomuita ndio yuko vile vile sasa ningependa kukuliza madhara zingine ni zipi pengine utembeleo Uh, uh, but there are uh, uh, the psychological uh, violence so, uh, psychological yeah. 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 so i think depression is the one main thing about tutazungumzia uh -huh. ikifika hapo because depression is what shows that someone is uh, psychologically disturbed na depression inafanya nini inafanya hata mwili unadhoofika apart from that alafu inaweza pia kumwathiri mtu labda kama ni mwanafunzi vile inaweza ikawa akili yake haiwezi kumakinika wakati ambapo anafanya kitu i think uh, baadhi ya hizo ni udho, uh, udhaifu wa afya na pia kukosa umakinifu amba, mm. wakati ambapo anafanya kitu na kuna jambo ambalo nilipenda tulizungumzie <coughs> takwimu uh, zasema kuwa kutokea miaka ya 
kuchukua mwaka wa 2020 wakati ambao janga la covid 19 lipo lilipoanza mm -hmm. mara nyingi kulikuwa na takwimu ambazo zilionyesha kuwa kuna ongezeko la unyanyasaji wa kijinsia jinsi mm -hmm. uh, dhidi ya wanaume na vile vile pia unyanyasaji wa kijinsia katika sheria ya kitaifa mm -hmm. na ya kimataifa vile vile haijaweza ku uh, ku include unyanyasaji dhidi ya wanaume na watoto wa kiume imezungumzia sana na imeipa kipombele sana unyanyasaji dhidi ya wanawake na dhidi ya watoto na sasa ningependa ufafanue zaidi katika hamasisho ambalo mnafanya mnashughulikia vipi haki za wanaume ambao wananyanyaswa kwa sababu imeweza kubainika kuwa kutokea mwaka wa 2020 na 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 yani mwaka 2020 mpaka kufikia sasa hivi unyanyasaji dhidi ya wanaume unazidi kuongezeka na ulianza kutendeka haswa kufahamika wakati huo lakini hapo awali bado ulikuwa unafahamika kuwa upo ndio ni kweli kabisa uh, takwimu hizo hazijadanganya hmm. ni kweli um, hivi vile nimetoka Kayole nimesema tumetoka one of hizo initiatives zenye tunafanya yeah. during this period ya, acti, ya activism hmm. and to na employ activism not just by using your voice but also using art plays vitu kama hizo zenye zinaweza kusaidia tu because si kila mtu ataweza kusema you know mimi nimepitia abcd this is how evil am in writing so unatumia talanta yake to be able to, to to say these things so we had artwork so we display artwork and na kwa hii artwork we tumeweka the women pale tumeweka children we have men in those photos in those in those artworks mm. kuna hata wale inaweza kuwa controversial but we have also included wale watu wa lgbtq mm. yeah. <laughs> so yani ni inclusivity kila yeah. mtu ako accommodated pale so to ensure that kila mtu anaweza kukuwa na sauti kwa ile space because it is not gbv against women and children it is gbv na ningependa ufafanue zaidi ni njia gani ambazo wanaume hunyanyasika kijinsia na pia ni sababu gani ambazo zinapelekea wanaume kunyanyaswa kijinsia kuna a lot of causes mm. like, but m out of the zile statistics a number of times that men have experienced gbv is either when they were children mm. or a small number wakati wameoa so unapata ni after wameoa or in the issue ya you know the current economic state ya inchi we are not doing very well financially so unapata a guy amenda na an older lady mwenye ako na a bigger financial muscle and unapata kijana ako you know ana submit to all the the, the mumamas mm. demand mm. so the culture ya mubaba sponsor nini nini hizo vitu mm. it also applies to the men but is it the only dynamic No it's it's, it's not, not it's one. not the only dynamic yeah. Cause, but cause, yeah. but for the, for the youth mostly like vijana vijana wenye bado hawana ile capacity ya kuoa mm. na nini so ile gap yenye financial ability inawacha ina make them vulnerable to this uh, uh, women perpetrators mm -hmm. so it kwa, makes them very vulnerable kwa ningependa kupata kwa uhakika ama kwa yakini kabisa kile ambacho unakisema je wataka kusema kuwa wanawake katika umri kuanzia yani umri wetu huu hawana uwezo wa kufanya unyanyasaji ama kutekeleza unyanyasaji ama ukatili wa kijinsia wanawake wanaweza kama tu vile nimesema mm. there are women who perpetrate the rights of men mm. and similarly you know vice versa so women are just as capable of this thing as men are mm. na hata kwa ndoa especially in marriages men tend to be silent with gbv cases we had a case kule tu bado kayole ilikuwa the pastor mm. the pastor anapigwa na bibi anapigwa na bibi but they can't do anything about it until it became ilitokezea sasa mm. so that became a very huge uh, eye opener kwa watu ku understand that gbv does not happen only to women and children it happens to men as well mm. Mm. now na pengine ningependa kuuliza kuna watu ambao wanapitia shida hizi haya majanga mm -hmm. lakini hawajui ni wapi wanaweza wakapata usaidizi kwa sababu kuna yale mashirika ambayo yanapaswa kuangalia maneno kama hii mm -hmm. kuna fida ya wanawake mm -hmm. ningependa kuuliza wanaume wanaenda wapi 
na wana watoto pia wanapitia janga kama haya wanafaa kwenda wapi mm. pengine kuna mtu anakutazama sasa hivi anataka usaidizi lakini hajui atanzia wapi sawa sawa hiyo ni mzuri sana the mm. national hotline ya ku report cases za GBV ni 1199 mm -hmm. 1199 and mimi nataka ku encourage whoever is watching this na unajua unasafa you know you've been through this and you can't get up and, and talk about this thing remember ile wakati unaenda kuongea you are stopping the cycle mm -hmm. we may intervene that perpetrator to go and do some, the same thing or even worse to somebody else and the government Serikali imetoa you can't even imagine how much money 46 billion Kenyan shilling goes into preventing and responding to GBV cases in this country. Sasa hiyo hotline mm. ni kama tuseme mwanaume anaweza kupiga mwanamke anaweza kupiga na mtoto vile vile. Kila mtu anaweza piga 1199 mm -hmm. you will be able to be assisted promptly. Mm. Asante. Mm. Naam, ukhtiru qayyad gidara tufahamishe waweza kutoa mwafaka gani kwa watu ambao wanapitia matatizo ya ukatili wa kijinsia? Haswa ningependa uzungumze na yule ambaye ni mtekelezaji wa katili wa kijinsia na vile vile pia the victim. Tuanze na mtekelezaji. Gumu hilo lakini niweze kusema kwamba yeah. uh, watekelezaji uh, je tunasema kwa kizungu put yourself in the shoes lakini it's still not an understandable statement lakini kwa kiwakika ni tuseme kwamba fikiria vile wewe mwenyewe ungekuwa ukijisikia kama ungekuwa ukifanywa lile. Alafu pia uh, looking at it tunaweza kusema pia kuna wengine ambao unapata watekelezaji uh, kama wanaume au wanawake unapata mtu anasema my temperamental. Mm. Unaona. Kwa hivyo kama ukijua una shida if it's temperament ambapo ukiona kitu hakijafanyika vizuri na mle amba, yule ambaye amekifanya unaweza kumdhulumu basi you la, you find a way to do away with that uh, maybe unaweza kwenda kumuona a therapist kuna therapist kuna counselor mm. kuna masheka katika madrasa vile na pia zaidi kwa waislamu niwaambie kwamba dhikri ni kitu kizuri sana wakati ambapo unapandwa na ile mori sana unaona unawakaribia kutekeleza lile jambo get back to uh, doing the crazy ya astaghfirullah si the subhanallah they'll assist you cool down mm -hmm. yeah now that is to the uh, ambaye anatekeleza. Mm. Uh, then what is to the victim? Uh, Hamasisho langu kwa victim kama vile dada Habiba amesema call the hotline kama hicho ndo kitu ambacho unaweza kukaribia kwa sababu tupo wakati ambapo tunapata shida yeah. lakini nikifikiria niende kwa dada Fatma na muogopa naona ataniona vipi. Mm. Nikifikiria ni kwa dada Habiba naona atanitamogopa ataniona vipi. Mm. Alafu nikifikiria niende kwa uh, ndugu Abdulrazak nasema ah siwezi hapo. Yeah. So call the hotline ambaye anazungumza na wewe hakujui ataweza kukusaidia. Mm. Kwa wale ambao uh, unaona kwamba unaweza kumapproach mtu na unaweza vile vile unaweza kwenda kumuona therapist for the muslims i believe um, kuna therapist wengi na pia zaidi kama ni uh, GBV na SGBV baina ya watu ambao wameoana vile pia we have mediators and we have marriage counselors who you can walk up to wakae na nyinyi nyote wawili wazungumze na nyinyi naweza kuwasaidia mm. Kuna wewe ambaye mwaliza swali katika ukurasa wangu wa Facebook anasema kwamba mimi ni nimeachika katika ndoa yangu na nina watoto watatu na nilipo uh, nilipompeleka mume wangu katika shirika la FIDA sikupata usaidizi anasema kwamba mume wake aliwahonga wale kwenye ofisi sasa anauliza kwamba hizi FIDA yake ni kaunti ya Kajiado mm -hmm. anauliza kwamba pengine akikuja katika FIDA ni Robi vitu zitakuwa tofauti kwa sababu anaona ni kwamba inakuwa ngumu kwa sababu mpeleka kesi yake kwa shirika zenu lakini hajapata usaidizi sasa anafanya vipi um, mwanzo fida si shirika yetu mm -hmm. mimi personally niko it's a personal initiative niko kwa hii uh, 16 yani days yani kesema shirika namaanisha mna yani mnamaanisha kwamba nyinyi ndio watu ambao mnahusiana na maneno kama haya ndio 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 uh -huh. um, kama alienda kule na kakosa kusaidika mm -hmm. it's the issue in letter before tuko na policies lakini enforcement imekuwa issue kuna bureaucracy things are standing in the way issues sasa kama ya corruption you don't get to to get your justice that is why tuko na 16 days of activism mm -hmm. ya kuweza kusukuma hizi issues mbele ndio kwa kauli ya mwisho kabisa yeah. kwa sababu ya wakati utufahamishe uh, mapokezi ya <coughs> hawasisho hili dhidi ya ukatili wa kijinsia yako vipi society inapokea vipi hamasisho hili um, mimi sasa nimetoka ground no. so 
mimi nakwambia kenye ground imesema mm. na ground inasema this thing has been happening years on end but people number one hawa kwa na ile awareness ah. but now they know that number one hii kitu ni mbaya for those people who are going through psychological issues na vitu kama hizo they didn't know psychologically that this is a problem now they know it is a problem wanajua how to uh, reach out mm. for help una empower unaonesha that this is possible unaweza seek for help halafu kisha sisi on our end ni kusukuma hizo policies zikuwe enforced hiyo ndio kazi yetu sisi kama activists mm -hmm. to enforce the implementation of these policies mm -hmm. the, the government cannot release 46 billion to manage gbv cases alafu they all end up in shelves like mm -hmm atuwezi piga kazi huko tumetoka ground no. and then people fail to get justice at the end of the day mm -hmm. so kwa hii 16 days of activism hata kwa kauli yangu ya mwisho mm -hmm. ni ku request kila washikadau every stakeholder in this country who can be able to come on board for me personally it's a personal initiative mimi nimeona nikasema wacha nijitume mm -hmm. na ningependa kushikwa mkono munisheke mkono tuweze kufanya hii 16 days of activism si lazima hata utoke kwa nyumba yako you can just tweet sahi ni uh, age of social media we are seeing a lot of uh, things moving forward because of social media tumia simu yako kuweza kufanya activism ile space yenye uko ndani talk to people si lazima uko na pesa si lazima uko na nini lakini wenye uko na pesa mimi nakutafuta Yeah. unisaidie kufanya hii 16 days of activism because people need to get the justice Ayo. that they deserve Ayo. na asante sana for having me here karibu sana <laughs> lakini mefurahi sana kwa hamasisho hili kwa mm. sababu kuna wana wake wengi wanapitia uki yani ukiangalia idadi ya wanawake na wanaume ambao wanapitia unyanyasaji wanawake ndio mstari wa mbele na kiangalia pia watoto vile vile msisahau watoto kwa sababu watu wengi wanafikiria unyanyasaji ni kupigwa tu hapana kutukao wapi inachangia afya pia inachangia sasa pia mnafaa mm. kuangalia watoto kwa sababu kuna wale watoto ambao hawajua tenda wapi kwa sababu mm. wanaogopa wazazi wao sasa hawajua taripoti wapi Hiyo, hapa sio kama marekani ambapo mtoto anajua rights zake mm. kenya sijasikia kisisitiza sana haki ya mtoto ni zipi kwa sababu mtoto wa marekani anajua mimi mamangu akinifokea najua ndio <laughs> <laughs> lakini mtoto wa kenya hajui kwamba mamangu akinifokea anafaa kufanya yeye anajua hivyo ndio inafaa no. sasa napata kuna watoto ambao wanakuwa na kadri mamake anavomlea ndio inaathiri anavo mm kwa yeah. sababu inafika mahali anakuwa mwoga sana mm. self esteem yake inakuwa chini mm. kwa sababu ile mazingira ambayo amefanya mm. inamilelewa yeah. sasa so, sana sana pia muangalie watoto Mm -hmm. Kweli kabisa uh, shukran muda umeisha lakini alhamdulillah na furahi kuwa tumepata nafasi ya kujumuika na kumbuka la mwisho ambalo ukhti uh, rqaya aliweza kutaja ni kuhusiana na watu kuweza um, ku, ku reporti na pia watu wanapaswa kuwa na elimu ili waweze kufahamu wanaponyanyaswa kijinsia na vile vile wanapopitia katika manyanyaso yoyote waweze kujua na vile vile pia ukhti habiba ametaja kuwa ni vyema kwa waja kuwa na uwezo wa kujitokeza na kusaidia vita ama hamasisho dhidi ya ukatili wa kijinsia mm. mimi singependa kuongezea lolote kwa sababu ya wakati na mtazamaji shukran sana kwa kuendelea kutazama kipindi cha Nashid tufurahi sana kwa wale ambao mmeweza kuungana nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho na kwa wale ambao mmeungana nasi kwa kuchelewa katika kipindi basi ningependa kukufahamisha kuwa tuweza kuwa na kipindi hiki marudio yake katika siku ya Jumanne kuanzia saa sita mpaka saa saba mchana inshallah na kama umeingia kwa kuchelewa na huwezi kupata nafasi katika siku hiyo basi uweze kutazama kipindi chetu katika mtandao wa YouTube wa Y254 ambao unafahamika kama Y254 channel ukitafuta pale katika Andashid utapata kufahamu kile ambacho tumekizungumzia na vile vile pia usipa, ili usipate hasara katika Ijumaa ijayo ungana nasi kuanzia saa kumi mpaka saa kumi na moja inshallah panapo majaliwa ya Allah subhanahu wa ta'ala wiki ijayo ili tuweze kuendelea kukumbushana mema kukatazana maovu na kufunzana wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Ukatili wa kijinsia ni janga la kijamii ambalo limeathiri mamilioni ya watu ulimwenguni kote. Harakati za kukabiliana na ukatili wa Ukatili wa kijinsia ni janga la kijamii ambalo limeathiri mamilioni ya watu ulimwenguni kote. Harakati za kukabiliana na ukatili huu zimekuwa muhimu katika kujenga jamii salama yenye heshima na usawa. Hebu tuchunguze kwa kina vipengee vya harakati hizi dhidi ya ukatili wa kijinsia katika makala yetu ya leo. Kisheria, ukatili wa kijinsia unajumuishwa aina mbalimbali ya unyanyasaji au matendo yoyote yanayoweza kudhuru au kuathiri afya ya kimwili 
kia kili au kisia ya mtu kwa sababu tu ya jinsi yake Waathirika wa ukatili wa kijinsia wanaweza kuwa watu wa aina zozote katika jamii lakini mara nyingi wanawake ndio waathiriwa wakuu Aidha mambo yanayochangia ongezeko ya ukatili wa kijinsia katika jamii ni kama vile ukosefu wa elimu Mila na desturi potovu umaskini na kutofahamu haki za binadamu kwa mjibu wa mafunzo ya Kiislamu, ukatili wa kijinsia hauruhusiwi kamwe. Aidha pia mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanaeleza jinsi ya kuishi na kuamiliana na mkewe kwa heshima na hata anapokukosea. Hata hivyo kuna dhana potovu kuhusiana na Uislamu na mafundisho yake kuhusu uhusiano wa kijinsia. He ni muhimu kufuta dhana hizo na kufafanua maandishi sahihi ya kidini kuhusiana na haki za wanawake na wanaume. Aya kama vile arijaul ghawamuna ala nisa imeleza vibaya au kutumia vibaya kuhalalisha ukandamizaji wa wanawake. Ufanuzi wa haki za wanawake katika Uislamu unapaswa kufanya wazi kwa wanawake wana haki sawia na wanaume na wanapaswa kuheshimiwa. Kutamua mienendo inayochangia kwa ukatili wa kijinsia ni muhimu katika kuchukua hatua za kuzuia. Hii inaweza kujumuisha kukataza mifumo inayofaidi wanaume tu. Onyenyesaji wa kifamilia na matumizi mabaya ya mamlaka. Hatua mbalimbali zimechukuliwa ili kukabiliana na ukatili wa kijinsia. Hatua hizo ni kama vile kuanzisha sheria na sera za kulinda waathiriwa, kuongeza ufahamu wa umma, kuhamasisha jamii kuhusu madhara ya ukatili wa kijinsia, kueneza ufahamu wa kuelimisha jamii kuhusiana na ukatili wa kijinsia, ni muhimu katika kufanikisha harakati dhidi yake. Uhamasishaji unapaswa kuzingatia elimu na kuheshimu haki za kila mtu. Mapokezi ya kijamii kuhusiana na harakati hizi yamekuwa tofauti kutokana na thamaduni, imani na mifumo ya kijamii. Kujenga mamko mzuri na kukabiliana na harakati hizi ni changamoto muhimu sana. Kuathiriwa wa ukatili wa kijinsia wanakumbana na athari za kisikolojia kama vile msongo wa kimawazo, mabadiliko ya kitabia na hata matatizo ya kiafya ya kiakili. Kwa hivyo watiriwa hawa wanahitaji msaada wa kisikolojia, kisheria na kijamii ili kujinasuru kutokana na athari za ukatili wa kijinsia. Kutoa msaada wa rasilimali sahihi zinazosaidia katika harakati zinazopinga vita ukatili wa kijinsia ni muhimu. Hii ni kwa sababu harakati za kukabiliana na ukatili wa kijinsia zinakumbwa na changamoto kama vile upatikanaji wa rasilimali, ukosefu wa elimu na kutofautiana kwa mitazamo ya kitamaduni. Kukabiliana na ukatili wa kijinsia ni wajibu wetu wote kwa kufanya kazi kwa pamoja. Tunaweza kujenga jamii salama yenye heshima na usawa wa kila mtu. Nikiripotia Anashiru wetu Faifo na itwa Nazlin binti Iman. Y254 Imagine